Récemment, on a demandé à ChatGPT, l'IA la plus intelligente du monde, quel était le meilleur 11 de tous les temps, et certains de ses choix nous laissent encore perplexes. Bonjour. Créer le meilleur 11 de l'histoire du football n'est pas évident, mais voici ce que j'en pense. Chez Oh My Goal, on a très souvent essayé de constituer la meilleure équipe de l'histoire, mais ça nous a toujours mené à des débats sans fin. Le foot, c'est pour l'essentiel une affaire d'émotion. C'est à ce moment-là qu'on a compris, laissons l'IA la plus connue du monde décider. Si vous avez toujours vécu dans une grotte comme Eden Hazard depuis quelques temps, ChatGPT est l'un des outils les plus en vogue sur la planète. Dans le monde entier, les gens l'utilisent pour faire des maths, du code, des dissertations et plus encore. Nous, on écrit, on traduit, on monte toutes nos vidéos. Mais contrairement à nous, ChatGPT utilise des tas de données pour générer des résultats ultra précis. Du coup, on a tapé ceci, « Hey chat, on doit faire le meilleur 11 de tous les temps ». Et voici sa réponse. Bonjour. Créer le meilleur 11 de l'histoire n'est pas évident, parce qu'il y a eu tellement de joueurs incroyables au fil des ans. Voici mon avis sur le meilleur 11. Eh bien, cher robot, on est d'accord sur ça. C'est aussi très compliqué pour nous, donc voyons ce que tu as fait. Les Viachines. Pour beaucoup, le russe est considéré comme le meilleur gardien de tous les temps. Il a remporté le ballon d'or en 63 et c'était le premier mais aussi le seul à avoir obtenu cette distinction à ce poste. Son style de jeu était très en avance sur son temps. Yashin avait des réflexes incroyables, il était athlétique et il était surtout très brave. Il a changé le jeu en étant le premier à quitter sa ligne et à capter des centres. Il a remporté de nombreux titres avec le Dynamo Moscou et avec l'Union Soviétique et il a incarné le fair play, l'esprit sportif tout au long de sa carrière. On est plutôt d'accord avec Chat, mais pour l'embêter un peu, on lui a demandé qui il aurait mis après Yashin. Dinosov, Gordon Banks, Jan Buffon, Oliver Kahn, Emmanuel Neuer. Il n'est peut-être pas très émotif, mais il en connaît un rayon sur les gardiens de but. Cafou Allez, on enchaîne. Chat, tu as mis qui en latéral droit Cafou Ça se tient. Double vainqueur de la Ligue des Champions, champion du monde, Cafou pourrait être un choix incontestable. Mais juste pour en être sûr, on lui a demandé pourquoi il avait choisi Cafou. Ce qui distingue Cafou des autres, ce sont ses incroyables qualités athlétiques et son rythme de travail. C'était aussi un leader naturel sur le terrain, et il a souvent été nommé capitaine en club et en sélection. Ok, chat envisage même d'en faire le capitaine de notre 11, monsieur ou madame GPT, on commence à bien s'entendre. Franz Beckenbauer. En défense centrale, Chat GPT a décidé de placer le seul et l'unique Franz Beckenbauer. Cette équipe s'annonce vraiment monstrueuse. Est-ce qu'on aime ce choix Absolument. Est-ce qu'on peut discuter avec son choix Probablement pas. Est-ce qu'on va demander à l'IA pourquoi elle a choisi Beckenbauer Évidemment. Allez, petit robot, dis-nous tout ça. Il a remporté 3 Coupes d'Europe et 4 Bundesliga avec le Bayern Munich. Il a aussi mené l'Allemagne de l'Ouest à la victoire lors de la Coupe du Monde 1974, en tant que joueur, puis en tant que sélectionneur. Très bien, mais encore Il était connu pour son style de jeu élégant et pour sa capacité à jouer à la fois en tant que défenseur et en tant que milieu. C'était un leader naturel et il a été le pionnier du rôle de Bayer, un poste qui est depuis devenu un élément majeur dans la stratégie défensive de nombreuses équipes. C'est validé, on le prend, on continue Paolo Maldini Bon, pas besoin de GPT pour choisir la légende italienne et y a rien contre toi, chat. Maldini a remporté la Coupe du Monde et 5 fois la Ligue des Champions, donc on est d'accord, la star de Milan doit être dans cette équipe. Chat, tu l'as pris pour autre chose que ses trophées, on est d'accord. Ce qui distinguait Maldini des autres défenseurs, c'était sa capacité à lire le jeu et son excellent positionnement, qui lui permettait de faire des interceptions et des tacles. C'était aussi un très bon passeur qui avait une excellente vision et l'intelligence de jeu. Oh, Roberto Carlos T'as un vrai truc pour les Brésiliens, non On ne t'en veut pas, parce que la star du Real Madrid est au panthéon du football. Double champion du monde, triple vainqueur de la Ligue des Champions, tu aurais aussi pu mettre Maldini à ce poste, alors pourquoi Roberto Carlos Ce qui distinguait Carlos des autres défenseurs gauche était son incroyable vitesse, son endurance et sa capacité à attaquer. Il était connu pour son puissant pied gauche et sa capacité à marquer des coups francs incroyables et des frappes de loin. Oui chat, on se souvient de ce but monstrueux contre la France en 97. Et si tu devais le remplacer, tu prendrais qui Marcelo. On a compris, les Brésiliens. Zinedine Zidane. On peut passer au milieu, c'est bon Oui. Qui est ton milieu central Zinedine Zidane C'est toujours un plaisir de voir le français sur le terrain, mais qu'a-t-il de plus que les autres Hmm, champion du monde, 3 ligues des champions avec le Real Madrid, de nombreux trophées avec la Juventus et avec l'équipe de France, ok, mais pourquoi Zidane n'est pas Thomas Gravesen Thomas Gravesen était un milieu solide et il a eu une carrière réussie. C'est bon chat, on voulait juste tester. Johan Cruyff. Johan Cruyff est une valeur sûre pour le meilleur 11 de tous les temps. 
Il était connu pour sa créativité, ses dribbles, sa vitesse et son instinct de buteur. Il donnait l'impression que tout était si simple. Pour Tchad GPT, c'est tout et il y a un peu plus. Il a joué un rôle clé dans le développement du football total, un système tactique qui met l'accent sur la fluidité des mouvements et l'interchangeabilité entre les joueurs. C'est formidable d'avoir un cerveau sur le terrain et Cruyff fait celui qu'il nous faut. Diego Maradona. Le numéro 10 emblématique mérite clairement sa place dans le meilleur 11 de chat. C'est principalement en raison de ses dribbles avec Boca Junior, Naples et bien évidemment grâce à sa performance de fou lors de la Coupe du Monde 86 que GPT ne cesse de mentionner. Il a marqué ce qui a souvent été considéré comme le plus beau but de l'histoire de ce sport. Oui chat, on l'a vu un millier de fois et on ne s'en lasse toujours pas. Pelé. Est-ce qu'il y a besoin de justifier ce choix Triple champion du monde, meilleur buteur de tous les temps, il a révolutionné ce sport, il est tout simplement imbattable. Mais on veut savoir un truc, à quel poste jouerait le Brésilien dans ton équipe À un centre. Ok, voyons qui est à ses côtés en attaque alors. Lionel Messi. Il ne reste que deux postes à pourvoir et le récent champion du monde réclame sa place. Attendez, quoi On a demandé à Chad GPT pourquoi il avait pris Messi et on dirait qu'il a oublié le mondial 2022. Mais ça, c'est parce qu'on a oublié que l'IA utilise des données collectées jusqu'en septembre 2021. Dieu merci, on peut aider Même s'il n'est pas au courant du plus grand trophée de Messi, l'algorithme en connaît un rayon sur le gaucher. Le G2 GPT, c'est pour Guardiola Ça aiderait Messi à performer au sein de cette équipe. Il a battu des records avec Barcelone et avec l'Argentine. Il a remporté 7 ballons d'or, il a tout gagné, même si l'IA ne le sait pas encore. Cristiano Ronaldo Le dernier et pas des moindres, c'est Cristiano Ronaldo, le dauphin de Messi pour le trône du GOAT. Le portugais est le dernier choix de Tchad GPT et on est d'accord avec lui. On lui a demandé pourquoi et ce qu'il a évoqué en priorité, c'est l'éthique de travail de CR7. Que Cristiano soit votre joueur préféré ou non, une chose est indéniable, il s'entraîne comme personne d'autre. Son talent, son instinct et son dévouement inégalé lui assurent une place devant d'autres attaquants brillants comme Ronaldo le Brésilien et Gerd Müller. Bon, étant donné qu'on a cette super BIA qui travaille pour nous et qu'on a deux des meilleurs joueurs de tous les temps dans notre équipe, ce serait dommage de ne pas lui lancer un dernier défi. Cher Chat GPT, qui est le GOAT Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi En fin de compte, le choix du meilleur joueur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se résume à une préférence personnelle. Les deux joueurs ont connu des succès incroyables dans leur carrière et ils ont tous les deux apporté des compétences et des talents uniques au football. Non, sérieusement, toi aussi ça ne finira jamais Les amis, c'est la fin de cette vidéo et on peut dire que Chad GPT a fait un travail monumental. On lui a même demandé d'ajouter des remplaçants et il nous a donné des Xavi, Platini, Ronaldinho et Ronaldo. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que vous feriez des changements dans ce 11 Donnez-nous votre avis dans les commentaires on ne sait pas si l'IA sera meilleure que nous un jour, mais voici deux conclusions. D'abord, ChatGPT est capable de faire un très bon 11 de tous les temps. Ensuite, le débat CR7 contre Messi va durer quelques années de plus, voire quelques siècles. Et vous, vous avez un favori Avant de partir, n'oubliez pas de regarder cette autre vidéo sur les deux gouttes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine